Dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser un ressort de traction dans AutoCAD. Contrairement aux ressorts de compression, les ressorts de traction sont destinés à être étirés tout au long de leur vie. A ce titre, ils sont le plus souvent spires jointives et munis de crochets ou de boucles aux extrémités. Les principaux paramètres permettant de caractériser un ressort de traction sont le diamètre moyen de ce dernier, le diamètre de fil, le nombre de spires, la longueur du corps du ressort. Pour commencer la modélisation, nous allons passer en vue 3D en cliquant sur l'icône située à côté du cube de visualisation. Une fois passé en vue 3D, nous allons saisir la commande hélice. Il nous est demandé de spécifier le point central de la base. Nous allons cliquer quelque part ici pour spécifier ce centre. Ensuite, il nous est demandé de spécifier le rayon de base. Je vais spécifier un rayon de base de 75 unités. Mais avant de spécifier ce rayon, je vais positionner le curseur de telle façon que la droite qui passe par le centre de la base de l'hélice et le point actuel auquel se trouve le curseur soit parallèle à l'axe OX. Donc une fois que cette droite est bien parallèle à OX, je saisis 75 puis je valide. Ensuite, il nous est demandé de spécifier le rayon supérieur. Je vais également spécifier un rayon de 75 unités, puis valider. Ensuite, il nous est demandé de spécifier la hauteur de l'hélice. Au lieu de spécifier cette hauteur, je vais venir sélectionner l'option tour au niveau de la ligne de commande, puis entrer un nombre de tours de 30. Je saisis 30, puis je valide. Ensuite, il nous est redemandé de spécifier la hauteur d'hélice. Cette fois, je vais plutôt prendre l'option hauteur des tours au niveau de la ligne de commande. Je clique pour spécifier la distance entre les tours. Et ici, en supposant que le diamètre du fil du ressort est de 15 unités et que ce ressort sera à spire jointive, je vais saisir la valeur 15 comme distance entre les tours. Donc, je valide ensuite avec la touche entrée. Et voilà l'hélice qui vient d'être dessinée. Pour rappeler les caractéristiques de cette hélice, nous avons un rayon de base de 75 unités et une hauteur de tour de 15 unités, c'est-à-dire que la hauteur entre deux tours de fil ici, ça fait 15 unités. Maintenant, nous allons changer de vue en cliquant à ce niveau, puis en passant à la vue avant. Maintenant, une fois que nous passons en vue avant, nous allons dessiner une ligne et cette ligne va être dessinée à partir de l'extrémité de l'hélice que nous venons de dessiner. Donc je clique au niveau du sommet de l'hélice et il m'a demandé de spécifier le point suivant. Je vais spécifier le point suivant à une distance de 200 unités. Je saisis 200 puis je valide. Ensuite, je vais passer à gauche puis spécifier une distance de 150 unités. 150 ici parce que ça correspond au diamètre de la base de l'hélice. Donc je saisis 150, puis je valide. Ensuite je vais redescendre de 75 unités, je saisis 75, puis je valide avec la touche entrée. Je quitte la commande ligne en appuyant encore sur la touche entrée. Maintenant je reviens au niveau de la base inférieure de l'hélice. Je reprends toujours l'objet ligne. Et je vais m'assurer de m'accrocher au niveau de l'extrémité de l'hélice que je viens de dessiner. Je clique. Puis cette fois, je vais spécifier une distance de 400 unités. Je saisis 400, puis je valide. Ensuite, je vais du côté gauche, puis je saisis 150. Je valide ensuite et je remonte de 75 unités. Je saisis 75. Puis, je valide. J'appuie encore la touche Entrée pour quitter la commande ligne. Maintenant, je vais dessiner un cercle en saisissant la commande Cercle. Puis, j'appuie la touche Entrée. Je viens au niveau de la ligne de commande pour prendre l'option Deux points. Et cette option va me permettre de dessiner le cercle en spécifiant plutôt les extrémités du diamètre. 
Donc, je viens spécifier la première extrémité à ce niveau. Puis la seconde extrémité de l'autre côté. Et je clique. Je fais de même au niveau de l'autre extrémité. Je saisis encore la commande cercle. Puis je valide avec la touche entrée. Je prends encore l'option deux points au niveau de la ligne de commande. Puis je vais spécifier la première extrémité du cercle et la seconde extrémité à ce niveau. Je clique et voilà le deuxième cercle qui vient d'être dessiné. Maintenant, je fais appel à la commande ajuster à travers son raccourci AJ. Je vais sélectionner cette partie du cercle, puis cette ligne. Ensuite, je vais au niveau de l'autre extrémité, puis je vais ajuster cette ligne et cette partie du cercle. Maintenant, vous voyez le squelette du ressort qui commence à être dessiné. Je vais sélectionner le repère qui est ici, puis le mettre sur le côté. Maintenant, avant de passer à la modélisation du ressort, je vais sélectionner l'ensemble du dessin, puis joindre tous les éléments. Comme nous avons des éléments distincts, nous avons d'abord l'ellipse, les lignes et puis l'arc de cercle. Je vais d'abord joindre l'ensemble en saisissant la commande « Joindre », puis en appuyant la touche « Entrée » pour valider. Maintenant, lorsque je clique, vous voyez que l'ensemble des éléments est sélectionné en même temps. J'appuie la touche « Échappe » pour désélectionner cet élément. Pour encore mieux voir le squelette du ressort, je vais prendre l'outil « Orbit » ici, puis je vais pouvoir pivoter. Là, vous voyez le squelette du ressort qui va être modélisé tout à l'heure. Maintenant, comme je le disais en début de vidéo, le diamètre du fil du ressort est de 15 unités. Pour cela, je vais dessiner un cercle de diamètre 15. Donc, je vais spécifier ce centre quelque part ici. Peu importe l'emplacement du cercle, c'est le diamètre qui compte. Et je vais au niveau de la ligne de commande, puis sélectionner l'option diamètre pour spécifier le diamètre du cercle. Je vais saisir 15, puis valider avec la touche entrée. Voilà le cercle que je viens de dessiner. Maintenant, pour modeler le fil du ressort, je vais aller à l'onglet des outils 3D. Si vous n'avez pas cet onglet activé, venez faire un clic droit quelque part ici, puis allez à la ligne afficher onglet et cliquez sur outils 3D. En même temps, activez également l'onglet « Visualiser » pour la suite du tutoriel. Maintenant, pour modeler le fil du ressort, je vais cliquer sur l'option « Balayage » au niveau de l'onglet « Outils 3D ». Il m'est demandé de sélectionner les objets à balayer. Je vais sélectionner le cercle que je viens de dessiner, puis valider avec la touche « Entrée ». Il m'est demandé de sélectionner la trajectoire de balayage. Je vais venir sélectionner l'élément constituant le squelette du ressort ici, puis cliquer. Là, vous voyez eu un message d'erreur qui nous est renvoyé par AutoCAD qui nous dit « Impossible de balayer l'objet sélectionné ». Je vais vous expliquer tout à l'heure. En fait, c'est que les spires ne doivent pas être totalement jointives. Il faut qu'il y ait un petit écart entre les spires. Étant donné que les spires ne doivent pas être totalement jointives, je vais dessiner un autre cercle, mais avant cela, je vais sélectionner celui que j'avais dessiné, puis l'effacer. Je saisis la commande « Cercle », puis je valide avec la touche « Entrée ». Je vais spécifier le centre du cercle quelque part ici, puis prendre l'option « Diamètre ». Cette fois, je ne vais pas saisir exactement 15. Je vais plutôt saisir 14,9 pour laisser un petit écart entre les spires. Donc, je saisis 14,9, puis je valide avec la touche « Entrée ». Je vais cliquer sur « Balayage », puis il m'est demandé de sélectionner les objets à balayer. Je vais sélectionner le cercle que je viens de dessiner, puis appuyer la touche « Entrée ». Ensuite, il m'est demandé de sélectionner la trajectoire de balayage. Je vais sélectionner l'élément qui constitue le squelette du ressort. Puis voilà le ressort qui vient d'être modélisé. Maintenant, je vais changer de style visuel et passer en style réaliste. Pour encore mieux voir les contours du ressort, je vais prendre l'outil Orbit et je vais pouvoir pivoter de cette façon.
Pour voir encore plus distinctement le ressort, je vais désactiver la grille du dessin en cliquant sur le bouton Grid Mode en bas. Donc je clique et là je n'ai plus de grille dans la zone de dessin. Maintenant je vais reprendre l'outil Orbit et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris 14,9 au lieu de 15 comme diamètre du fil du ressort. Vous voyez ici lorsque je zoome, il y a un petit espacement entre les spires. Vous voyez l'espacement qui est là. C'est l'espacement qui correspond à 0,1, qui est l'écart entre 15 et 14,9. Vous voyez que lorsqu'on a pris 15 comme diamètre des fils, AutoCAD nous a renvoyé une erreur parce que euh, les fils vont être confondus à ce niveau. Donc pour éviter cela, il vaut mieux ne pas saisir exactement euh, la valeur du, de l'écart entre l'axe de cette spire et l'axe de la spire suivante. Donc il faut laisser un petit écart. Ça aurait pu être 14 au lieu de 14,9. Donc voilà. Ici vous voyez qu'il y a une jonction entre la, tige de, entre la tige du crochet et les spires du ressort. Pour arrondir cet ensemble, je vais retourner au niveau de l'onglet outil 3D puis aller au groupe édition de solide. Au niveau du groupe édition de solide, je vais cliquer sur arrête de raccord et cliquer encore sur arrête de raccord. Maintenant, il m'est demandé de sélectionner une arête ou l'une de ces options. Je vais prendre l'option rayon pour spécifier le rayon du raccord. Je vais spécifier un rayon de 5 unités. Je saisis 5, puis je valide avec la touche entrée. Maintenant, je peux aller sélectionner la première arête. Je vais encore mieux zoomer et je clique sur cette arête. Je valide avec la touche Entrée. J'appuie encore la touche Entrée pour valider le raccord. Donc voilà le premier raccord que je viens de créer. Maintenant, je vais encore cliquer sur Arête de raccord. Puis je vais sélectionner cette arête là. Donc vous voyez celle-ci. Je clique puis j'appuie la touche Entrée. J'appuie encore la touche Entrée pour valider ce raccord. Je vais prendre l'outil Orbit et je vais pivoter pour que vous puissiez voir les deux raccords que nous venons de créer. Vous voyez que cette fois c'est plus arrondi des deux côtés. Je vais faire de même de l'autre côté. Donc je reviens là et je vais encore pivoter de cette façon. Je reprends l'outil arête de raccord. Puis je vais sélectionner la première arête ici et la seconde arête là. J'appuie la touche entrée et j'appuie encore la touche entrée pour valider les deux raccords. Donc maintenant lorsque je vais pivoter, vous allez voir les deux raccords. Que je viens encore de créer à ce niveau. Maintenant, pour créer le rendu, je vais aller à l'onglet Visualiser, puis je vais au groupe Matériaux. Je vais cliquer sur le bouton Navigateur de matériaux. Et là, nous voyons les différents matériaux proposés par Autodesk. En supposant que le ressort est en acier, je vais venir sélectionner entièrement ce dernier, puis faire un clic droit sur le matériau acier, puis cliquer sur Affecter à la sélection pour affecter le matériau acier au ressort que je viens de dessiner. Je clique et là le ressort est désormais défini comme étant en acier. Maintenant avant de commencer par créer le rendu, je vais m'assurer d'avoir choisi une bonne résolution. Pour cela je vais au niveau de, du groupe rendu ici puis je vais cliquer sur taille de rendu. 
Je vais sélectionner la résolution Full HD TV en cliquant dessus. Puis je vais cliquer cette fois sur le bouton de rendu ici. Une fois le rendu terminé, je peux enregistrer une image en cliquant sur le bouton d'enregistrement. Je vais enregistrer celle-ci sur le bureau. Je vais la renommer ressort de traction. Je valide avec la touche entrée et je vais sélectionner l'option de couleur 32 bits et au moins 300 points par pouce. Je valide avec la touche entrée et je peux aller retrouver l'image que je viens d'enregistrer sur le bureau. Elle est là, je vais l'ouvrir. Et voilà le ressort de traction que nous venons de modéliser avec ces spires qui sont jointives et les crochets qui vont nous permettre d'accrocher ce ressort à différents éléments. C'est ainsi que s'achève cette vidéo sur la modélisation d'un ressort de traction dans AutoCAD. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis, gardez votre singularité et restez créatifs.